ஆத்ம வணக்கம் என் பேர் பார்த்திவன் நான் சென்னை தாம்பரத்துலேருந்து வரேன் நான் ஏன் வந்து சந்தித்து இவர் ரெண்டே கால் வருஷம் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஜாடை பேசுங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது மனம் வந்து பக்குவமாக ஆயிடுச்சு அதிகம் வந்து மனம் எங்கேயும் வெளியில் போகலை இதுதான் திரும்ப ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் அதே தான் இந்த இப்போ எங்கள் இது ஆசிரமம் வந்து எங்களது ஆசிரமம் மாதிரி கிடையாது எங்களோடய வீடு தான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக நம்ம இந்த இதுக்கு வரலை இந்த இந்த கோவிட் இஷ்யூனால் இங்கே யாருமே வரலை இப்போ கூட வந்து ஒரு மினிமல் இது தான் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கிறாங்க எல்லாமே ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வீடு மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு சொந்த ஊருக்கு போகிற மாதிரி வந்து நாங்கள் இப்போல்லாம் வந்து இருக்கிறோம் நாங்கள் இங்கே ஸோ என்னுடைய கேள்வி வந்து ஐயாக்கிட்ட என்னென்னா ஐயாக்கிட்ட வந்து நான் முக்கியமாக கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா நான் யார் நான் யாருன்னு அடிக்கடி கேட்க சொல்லுவார் அது எங்களுக்குள்ளே கேட்கும் பொழுது அது எங்களை எங்களை அறியாமல் ஒரு உள்ள உணர்வு நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுக்கு தான் போகிறோம் நாங்கள் ரெண்டாவது வந்து எங்கள் ஐயாக்கிட்ட நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டது வந்து என்னென்னா தர்மம் செய்கிறது பழகிக்குங்க மனசு இதுக்கு முன்னாடி எதோ ஒரு இதில் போயிருந்தது ஆனால் இப்போது தர்மம் செய்யணும் இன்னும் நிறைய செய்யணும் யாருக்கு செய்யணும் தர்மம் செய்கிறது முக்கியம் இல்லை எங்கள் ஐயா எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரே ஒரு பாடம் என்னென்னா தர்மம் யாருக்கு செய்யணும் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ தர்மம் வந்து வீட்டுக்கு வெளியில் சாப்பாடு செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி அவங்க கண்ணில் பட்டவங்களுக்கு இது பண்ணலாம் யாருக்கு செய்யணும் தர்மம் தர்மம் செய்கிறது ஓடி ஓடி செய்யணும்னு சொல்லுவார் அவன் நீ உட்காந்த இடத்துல அவன் வந்து உங்ககிட்ட வாங்குற இப்போ தர்மம் கிடையாது நீ ஓடி ஓடி செய்யணும் தர்மம்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தர்மம் செய்கிறது யாருக்கு செய்யணும் எந்த மாதிரி தர்மம் உங்களுக்கு செய்யணுங்கிறது எங்கள் ஐயா கிட்டே கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்ட போது ஒரு சில நண்பர்கள்லாம் நான் அந்த என்னுடைய ஃபோட்டோஸ் அந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் நல்ல இடத்துல போய் சேர்ந்துருக்க நல்லவங்களோட பழக்கம் இருக்கும்போது நல்ல பழக்கம் வரும் உங்கள் ஐயா கூட இரு நல்லா என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ நேற்று கூட ஐயாட்ட கேட்டேன் ஐயா மனசு எங்கேயாவது யாருக்காவது பண்ணணும் நாலு உலகத்துக்கு நாலு பேருக்கு செய்யணும் செய்யணும் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சா மூன்று ரூபா தர்மம் ஏழு ரூபான்னு இருந்தேன் இப்போ ஏழு ரூபாய் தர்மம் செஞ்சு மூணு ரூபா இருந்தால் போதும் மனசு நிறைவாக இருக்குது அதுக்கு இறைவன் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா கொடுக்கணும் அதுக்கு உங்களுடைய பார்வை படம் ஏன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே எல்லாம் அவன் செய்யலை ஏன்னார் ஒரே ஒரு பார்த்து அதிலே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்கள் ஸோ ஐயா அதனால் இந்த தர்மம் வந்து இப்போ நீங்கள் நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தர்மம் ஓடி ஓடி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இப்போது நமக்கு இப்போ உங்கள் கூடவே இருக்கிறோம் அந்த தர்மம் செய்கிறத பற்றி நிறையா தெரியுது நிறைய பேர் தர்மம் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை போய் நிறைய பேர் சொல்கிறேன் அது மாதிரி எங்கள் ஐயா கூட போனோம் அவங்களுக்கு ஒரு வெல்ஃபேர் பண்ணால் அவங்களுக்கு தர்மம் செஞ்சோன்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா தரேன் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா நான் சொன்னால் எங்கள் ஐயா சொன்னார் உங்கள் உங்கள் பகுதியில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தர்மம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி தர்மம் செய்ய விருப்பப்படுறவங்க தர்மம் செய்ய முற்படுறவங்க எந்த மாதிரி அவங்க தர்மம் செய்யணும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் முந்தா நாள் கேரளா திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்தது அந்த பொண்ணுக்கு என்ன கேட்டாங்கன்னா ஐயா நீங்கள் தர்மம் பண்ணுறத நான் வீடியோவில் பார்த்தோம் நாங்களும் அதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல எப்படி பண்ணட்டோன்னு அப்போ நான் சொன்னேன் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வசதி இல்லாதவங்களுக்கு அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதவங்களுக்கு கட்ட துணி இல்லாதவங்களுக்கு நீங்கள் எதை கொடுத்தாலும் தர்மமாக இருக்கும்பா அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு அவர் சொன்னார் அந்த மாதிரியான ஜனங்கள் இங்கே இல்லை சாமி திருவனந்தபுரத்தில் ரொம்ப ஏ அவ்வளோ ஏழ்மையெல்லாம் யாரும் இல்லை ஆனால் தர்மம் பண்ணணும்னு மனசு கேட்குது அப்படின்னா அப்போ நான் சொன்னேன் அங்கே அனாதை ஆசிரமம் இருக்கும் அதனுடைய நிறுவனர் இருப்பார் அவர்கிட்ட போங்க எத்தனை குழந்தைங்க இருக்குது எத்தனை ஆம்பளைங்க ஆளுங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டுங்க நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த நூறு பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணுங்க அது ஒரு தர்மமாகும் ஏன்னா எந்த இடத்துலையும் ஒரு ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்க இருந்துக்கினே இருப்பான் எந்த நாடாக இருந்தாலும் கூட அப்போது உங்களுக்கு ஏ நான் குறிப்பிட்ட ஆளுக்கிட்ட கொடுத்து தான் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சது அந்த மாதிரி இல்லாதப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அது தர்மமாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் வாங்கின உடனே அவன் நினைக்கிற நினைப்பு முதல்ல உண்மையாக இல்லாதவன் நினைக்கிற நினைப்பு நீங்கள் கடவுள் அவன் சொல்கிற வார்த்தை அது தான் ஐயா இந்த நேரம் நீங்கள் கடவுள் மாதிரி வந்து கொடுத்தீங்க உண்மையாக இல்லாதவன் வாங்கினானா அந்த வார்த்தை தான் வரும் ஆனால் பெருமைக்கு கொடுத்து இருக்கப்பட்டவன் வாங்கினானா சரிங்க பார்க்கலாம் போங்க அப்படின்னு அப்போ உண்மையாக இல்லாதவனுக்கு கொடுக்கறது மட்
நீங்கள் யாருக்கு பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரிப்பா நாளைக்கு எடுத்துன்னு வாப்பான்ன அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு வீட்டில் சொல்லிட்டு போய் அந்த மாதிரி நான் சாமியை போய் பா பார்த்துட்டு வரேன் என்ன விஷயமா பார்க்க போகிறேன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா தர்மத்துக்கு கொடுத்துட்டு வரேன் நான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் சேர்த்து கொடுங்கன்னு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அந்த துணிமணிலாம் கொடுத்தமே அதில் அது மாதிரி ஒரு தனி மனிதன் செய்ய முடியலன்னா ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கிட்ட கொடு அவங்க கூ கூட்டாக சேர்த்துக்குன்னு செய்வாங்க நீ கொடுத்தா ஐயாயிரத்தி சேர்ப்பாங்க இன்னும் அஞ்சு பேர் கொடுத்ததுக்கு போட்டு ஒரு உதவி செய்வாங்க அது மாதிரி செய்யலாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் உண்மையாக செய்கிற த ஸ்தாபனமாக பார்த்து கொடுங்க முன்னடிக்கிறவங்க <laughs> 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 குருவுக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது உன் தாய்க்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் உன் பொண்டாட்டிக்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் இது ஆனால் குருவுக்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆனால் உனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத குரு நீ எப்படி வாழணும்னு உனக்கு சொல்லி தர்றாரு உன் தாய் தப்பம் கூட சொல்லி கொடுக்க நீ எப்படி வாழணும் எதை அடையணும் எதுக்காக பிறந்த இத்தனையும் குரு சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆனால் எவனும் கேட்குறது கிடையாது அப்பா நீ தெய்வீகத்தை நோக்கி பயணம் பண்ணுறப்பா அந்த தெய்வீகத்தில் வந்து புலால் உண்ணக்கூடாது சாத்விக குணம் வேணும் உனக்கு ரஜஸ் குணம் வரக்கூடாது உனக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரி சரிங்க நான் சாப்பிட்றதே கிடையாதுங்க அப்படின்றான் உடனே என்ன பண்ணுறான் வீட்டுக்கு போன உடனே ஒன்றரை கிலோ எத்தனை போய் புருஷனும் பண்ணாட்டே ரெண்டு பேரும் ஆக்கி சாப்பிட்றான் இந்த பாவம் யாருக்கு வரும் அதுக்கு வரும் இந்த பாவம் யாரால் வருது அந்த குருவுக்கு ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் அவர் இளமையிலே தெய்வத்தோடு கலந்துட்டார் இளமையிலே தெய்வத்தோடு கலந்துட்டார் அவர் தெய்வத்தோட கலந்ததால் இப்படி ஒரு விவாகானந்த புறக போகிறான்னு அவர் புறகத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு அவர் இந்த பூமியில் இப்படி ஒரு ஞானி வர போகிறாங்க அப்படின்ட்டு விவாகானந்த புறகத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறார் ம ராமகிருஷ்ண பரமா சார் அப்போது தெய்வத்தோட கலந்த இளமையிலே கலந்த பரமாம்சர் பட்டாரு பாரு பாடு அப்படிப்பட்ட பாடு பட்டார் சீடர்களால் வந்ததான் சீடன் தான் ஒரு குருவை மோட்சத்துக்கு அனுப்புறதோ நரகத்துக்கு அனுப்புறதோ சீட வேலை தான் ஏன்னா அந்த குரு உபதேசம் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு கடவுள்கிட்ட ஐயா அவன் இவ்வளோ நாள் நல்லவனோ கெட்டவனோ எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் என்ன சேரும் இனி அவன் நல்லவன் உன்னை தேடி என்னை தேடி வந்தான் நான் உன்னை தேடி நிற்கிறேன் நீ அவனுக்கு அருள் புரியும் தான் சொல்கிறோம் நீ போய் இவ்வளவும் கேட்டுட்டு போய் வெளியே போய் அக்குறும் பண்ணினா அது யாரை வந்து சேரும் என்ன தான் வந்து சேரும் ஏன்னா நான் தானே சொன்னேன் கடவுள்கிட்ட அதனால் ஒவ்வொரு நல்ல குருமார்களும் நரக வேதனைப்பட்டு செத்தான் பதிமூணு வயசில் ரமணர் வந்துட்டார் என்ன பாவம் பண்ணார் அவர் என்ன தீமை செய்தார் என்ன உலக இன்பத்தை அனுபவித்தார் அவருக்கு நோய் வர்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை பாவம் நரக வேதனைப்பட்டு செத்தார் பெரிய பெரிய மகான்கள் உபதேசம் எந்தெந்த மகான் கொடுத்தானோ அந்த குருவெல்லாம் நரக வேதனைப்பட்டான் உபதேசம் கொடுக்காத குருவெல்லாம் சொகுசாக போனோம் இதுக்கு காரணம் சீடர்கள் ஏன்னா ஒரு வரமுறை வகுத்து கொடுக்குறோம் அப்போ சொன்னியே பௌத்த துறைவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க ஜெயின துறைவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே அவெல்லாம் வந்து அந்த கட்டுப்பாட்டிலேருந்து மீறாதவன் நம்ம ஆளுக்கு கட்டுப்பாடே கிடையாது இவன் காட்டு மிராண்டி மாதிரி சுற்றுவான் அதனால் குருவுக்கு அந்த பலன் பரிகாரங்கள்லாம் அவனுக்கு அமைஞ்சு அவன் வேதனையில் சாவான் கடைசியில் சரி அவன் வேதனையில் சேப்பாரா முன்னாடி ஒரு குரு இப்படி வேதனை பட்டிருக்கிறாரு நம்மளுக்கு வேணா நம்ம யாருக்கும் உபதேசம் கொடுக்குவானா இந்த கடவுள் வழிபாடு அழிஞ்சிடும் அதுக்காக குரு அதை பின்பற்றி நகரம் சரி நம்ம அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல உலகம் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயத்தால் இப்படி எல்லாம் நடக்குது இல்லைன்னா நான் ஏன் வந்து கத்தின்னு கிடக்கணுங்க இதுதான் காரணம் நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த கலையை அழிஞ்சிட விட்டுற நான் அழிஞ்சிடலாம் ஆனால் இந்த கலையை அழிஞ்சிட கூடாது அதுக்கு நீங்களாம் ஒரு துணையாக இருக்கணும் நீங்களாம் பாடுபடணும்னு ஏன் சொல்கிறேன் என்னுடைய அழிவு நிச்சயம் அதில் யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் தேவையில்லை எல்லாருக்கும் உண்டு அது ஆனால் அந்த கலைக்கு அழிவு வந்துடக்கூடாது அப்போ நான் கத்தி தான் ஆகணும் அப்போ நான் கத்தும் போது பல இன்னல்களை நான் அனுபவிச்சு தான் தெரிஞ்சு தான் செய்கிறீங்க தெரிஞ்சு தான் செய்துங்க ஒவ்வொரு குருவும் தெரிஞ்சு தான் செய்தான் ஆனால் சீடம் சொல்லுவான் நான் தெரியாத செய்துங்க எப்படி தரா தெரியாது கண்ணில் உனக்கு காதில் உனக்கு வயலில் உனக்கு தெரியாத செய்தன்றது திமூரில் செய்தது 
தெரியாத செய்தான் போய் புழுவோம் வந்து அப்படி வந்தது சாமி அதனால் அந்த குருமார்கள்லாம் கடைசி காலத்தில் ரொம்ப துன்பப்பட்டு இறந்தது காரணம் சீடர்களே அதுக்கு காரணம் நன்றி சாமி